Hai Minasang, jumpa lagi di channel Kei Studio Hari keempat di Jepang, ini kita sudah sampai Tokyo Nah ini kita baru aja turun dari bus dan ini kita masih ada di stasiun Terus kita langsung mau menuju ke Asakusa Tapi sebelumnya kita titip koper dulu di hotel ya Jadi kita tuh nginep di Kandeo Hotel Nanti hotelnya kita akan review Nah jadi hari ini kita mau ke Asakusa dan juga Tokyo Sky Tree lokasinya deketan Nah ini ada vending machine es krim lucu banget ya Nah terus di sini tuh banyak kayak becanya orang Jepang gitu ya Tapi kalau kita kan dipakai sepeda kalau ini tuh ditarik sama anak-anak muda yang berotot gitu Nanti kita bisa diajak keliling sama mereka jadi kita nggak perlu capek jalan kaki Dan juga mereka kayak guide gitu ngejelasin daerah sini untuk harganya sih waktu itu aku lihat sekitar 4000 yen atau 400 ribu rupiah ya Lumayan ya buat kita yang low budget <laughs> Nah ini Tokyo Sky Tree nya udah kelihatan Terus di sini juga ada icon kayak api obor gitu yang terbalik warna gold Nah kayak ginilah suasana di Tokyo Di sini tuh terkenal juga ya sama ice cream matcha nya Dan waktu itu yang aku coba yang ada emasnya gitu sih Es krim macanya memang enak banget menurut aku ya Pecinta maca sih wajib cobain deh es krimnya Nah ini di Jepang aku baru sekali nih lihat Seville Eleven nih Biasanya yang aku lihat tuh antara Family Mart atau Lawson Oke ini udah sampai di mana? Namanya Asakusa Apa namanya? Asakusa 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 Asa? Asakusa Asakusa Nah ini dia kita udah sampai di Asakusa Jadi nggak lengkap rasanya kalau ke Tokyo tapi belum mampir ke Asakusa Karena tuh ini tuh salah satu tempat terkenal di Tokyo Dan di sini kita juga bisa menikmati berbagai kuliner khas Jepang Terus di sini juga ada banyak yang menjual souvenir-souvenir Jadi kalau mau beli oleh-oleh bisa juga nih beli di sini Nah karena tempatnya memang seterkenal itu makanya di sini tuh rame banget ya udah kayak pasar sih di sini. Nah sekarang aku tuh lagi mau cobain mochinya karena di sini tuh terkenal sama mochinya. Jadi ini tuh harganya satu piecesnya 35.000 dan kecil. Nah cuma sekecil ini aja 35.000 harganya. Oke kita cobain ya. Ini aku beli dua macam, jadi yang satu isi custard, yang satu isi kayak ketan hitam gitu. Jadi kalau yang isi ketan hitam itu aku kurang begitu suka, tapi kalau yang isinya custard itu aku suka banget. Emang di sini tuh kalau isian custard tuh nggak pernah gagal ya. Terus di sini banyak juga yang mencoba keberuntungannya dengan membeli kupon undian kayak gini. Nah, di sini juga masih ada penjual mochi dan juga makanan lainnya khas Jepang. Nah, kalau kita sih cuma cobain yang kira-kira kita suka aja ya. Jadi kita nggak cobain semua. Nah terus di sini juga ada tempat untuk meramal. Nah ini jadi kalau misalnya kita dapet ramalan yang bagus bisa kita bawa. Tapi kalau ramalannya jelek bisa kita ikat di sini. Katanya sih gitu ya kalau nggak salah. Nah. 
Nah sekarang kita mau coba lihat ke dalamnya. Tapi sebelumnya ini kita kayak cuci tangan dulu nih di sini. Nah tempatnya tuh unik banget ya. Jadi sebelum masuk ke wheel kita kayak membersihkan diri dulu gitu. Nah ini kita udah di atas kuilnya. Jadi di dalamnya itu ada tempat untuk meramal juga kayak tadi mirip-mirip ya. Tuh kayak gini. Nah ini ada daftar harganya juga. Nah jadi seperti ini dalamnya kuil ini uh, serba emas gitu ya mirip sama yang di Thailand. Tapi ini kita nggak boleh masuk ke dalamnya jadi ini kita cuman foto dari luar aja. Oke, okay, bisa dari Asakusa, kita mau makan dulu. Nah, ini restonya, aku lupa sih ini namanya restonya apa ya. Tapi ini kalau nggak salah bukanya tuh sebentar banget deh. Cuman dari jam 11 sampai jam 1 atau sampai jam 2, sekitar 2 jam, 3 jam doang bukanya. Aku suka banget sama suasana restonya tuh karena Jepang banget ya. Nah, ini juga aku pesan makanannya tuh kayak ayam panggang gitu, terus dapat sashimi sama ada supnya juga. Nah ini kalau suami aku yang gorengan-gorengan ya tempura semua Dan yang paling penting rasanya juga enak banget menurut aku Oke sekarang lanjut lagi kita mau ke Tokyo Sky Tree Nah di sini lucu banget ya ada kayak patung-patung kawaii gitu Jadi kayak boneka-boneka gitu ya di sini ada uh, Tokyo Sky Tree nya Nah di sini kita udah sampai dan ternyata kalau dari deket tuh nggak terlalu kelihatan ya bentuk Towernya itu Nah tadi dari Asakusa tuh juga sebenarnya kelihatan ya Cuman karena waktu itu hujan Jadi kayak ketutup kabut gitu bagian atasnya Cuman kelihatan hmm, 3 per 4 gitu lah Bagian ujungnya tuh gak kelihatan Ini kalau malam pastinya lebih cantik lagi sih Karena ada lampu yang memancar warna-warni gitu Tokyo Sky Tree ini merupakan salah satu simbol negara Jepang juga nih Makanya kita wajib kesini Nah kalau naik ke atas towernya kita bisa melihat pemandangan kota Tokyo Nah ini adalah price list kalau kita mau masuk dan naik ke atas skytree-nya Oke sekarang kita mau ke hotel dulu nih kita mau istirahat karena semalam kan kita tidurnya di bus Jadi kita mau istirahat dulu karena besok kita mau ke Disneyland Nah di samping hotel kita tuh di sini ada supermarket juga lumayan gede ya Nah ini hotelnya Kandeo dan ini menurut aku cukup bagus dan uh, gede juga sih Aku pesan hotel ini tuh dari Agoda Jadi harganya tuh per malamnya sekitar 1,3 juta Jadi memang hotel di Tokyo itu lebih mahal ya dibandingin hotel-hotel di Osaka Tapi menurut aku sih untuk fasilitasnya ini cukup bagus ya dengan harga tersebut Dan ini juga aku pesannya tuh tipe kamarnya yang ada tiga tempat tidur jadi bisa untuk tiga dewasa Dan ini perlengkapannya tuh udah ada di lobi juga Kayak sisir, cukuran, terus e, teh gitu-gitu tuh kita bebas ngambil di lobi Nah ini sekarang kita lagi check in Dan ini lobinya juga bagus ya Di sini kita bisa duduk-duduk sambil nunggu check in dan check out Terus di sini juga ada vending machine minuman kayak gini Terus juga ada mesin smart exchange, jadi buat tuker mata uang ya. Tapi sebelumnya hotel kita yang di Osaka meskipun gak terlalu besar juga ada ya mesin tuker uang. Apakah itu sudah termasuk standarnya hotel-hotel di Jepang ya karena banyak banget turisnya. Oke sekarang kita mau menuju ke kamar nih. Nah jadi kayak gini lorong di hotelnya dan kita dapat nomor tipe 13. Nah di sini ada tiga tempat tidur. Jadi ini sebenarnya bisa untuk tiga dewasa ya. Nah terus di sini juga udah disediakan piyama, ada hair dryer juga di situ. Terus di sini tuh ruangannya cukup luas menurut aku, kayak ada living roomnya gitu dan ada sofanya juga. Terus ini TV-nya juga bisa diputar jadi ke arah sofa atau ke arah tempat tidur. Terus di sini juga ada meja dan cermin, ada kulkas juga ya. Dan ini kamar mandinya. Nah jadi kamar mandinya tuh emang udah standar kayak gini Ada kloset, wastafel dan juga batapnya Dan di sini amenitiesnya juga lengkap Ada sabun, shampoo dan juga conditioner Terus di sini juga uh, air wastafelnya tuh udah bisa buat minum ya 
Jadi kita udah nggak disediakan air mineral lagi, udah ada tulisannya tuh drinking water di wastafel. Jadi kalau misalnya kita haus tinggal ngambil air dari keran aja. Awalnya agak ragu sih ngasih ke anak-anak, tapi setelah dicoba ternyata aman kok. Dan di sini juga udah disediakan tiga buah handuk ya. Terus untuk fasilitas lainnya di sini juga ada laundry room. Jadi kalau misalnya kita butuh cuci baju bisa di sini dengan harga 200 yen ya. Dan untuk pengeringnya ini harganya beda lagi 100 yen. Cukup terjangkau sih ya. Jadi kita nggak perlu bawa baju banyak-banyak nih, tinggal cuci aja kalau perlu. Nah terus di sini juga ada ruangan untuk ice gitu ya. Mungkin kalau mau perlu es batu bisa ngambil di sini kayaknya sih. Nah malamnya kita mau makan di ya dekat-dekat hotel aja nih. Jadi kita mau makan di Rose Beef Ono Ikebukuro. Nah ini tempatnya. Jadi di sini tuh punya uh, khas gitu ya. Jadi kayak daging dililit gitu. Terus tengahnya ada telur. Nah ini dia makanan kita. Jadi Rose Beef Ono ini juga udah punya banyak cabang ya. Jadi nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Tuh menggoda banget nggak sih? Oke, okay, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di next video kita akan ke Disneyland. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.